Me ndryshimin e sistemit në Shqipëri pas viteve 90, një nga lirit kryesore të siela nga sistemi ri demokratik ishte liria e besimit. Kështu u hapën shkollat e shumëta nga të gjitha komunitetet fetare nga filloria deri në universitet. Në vitin 2011, komuniteti muslimani Shqipëris themeloi në Tiran Universitetin Bedër, i cili përfshin edhe departamentin e shkencave islame në nivelin bachelor dhe dy programe master. Master në shkenca islame në gjuhën Shqipe dhe master në studime religioze në tre profile, dialog në dërfetar, edukim fetar dhe leadership fetar, program i cili ofrod në gjuhën angleze. Kisha ortodokse themeloi Akademin Teologike Ortodokse në Shën Vlash, Durës, e cila prej vitit 2017 është pjesë e kolegjit universitar Logos, themeluar nga kisha ortodokse autoqefale e Shqipëris dhe njëtë zyrtarisht si programi i studimit të ciklit të par bachelor në studime në teologjin sociale dhe shkencat religioze. Si dhe tashmë është hapur edhe programi master në turizmin religjoz. Ndërsa në vitet 90, kisha katolike themeloi Institutin Teologik dhe Filozofik Katolik në seminarin Dërdjo Qezian Shkoder, ku edukohen teologët e rinjë të kishës katolike. Kras punës të tyre akademike, këto institucionet të lartë arsimore i kushtua një rëndësi të veçant edhe dialogut ndërfetar. Si filim, ato filuan me ftesat të ndërsjela për leksionet të hapura nga lektor të institucioneve homologe. Ku teologët musliman shpjegonin islamin në akademit dhe institutet e teologjisë të krishter dhe anasjeltas, teologët e krishter, shpjegonin krishtërimi në lëndën e historisë të krasuar të religioneve në të tre departamentet dhe institutet e teologjive. Në falë, Thomas Mitchell, unë kam filuar duke një orë ty e disa të rinë musiman të tjerë e jo kam ftuar për të marë pjesë në Shkoder në mesimit ndërfetar për dialogu ndërfetar. E kështu nga Gargadal erdi intuiten që kiste shumë e nevoshem një bashkëpunim të rikanç mes instituti katolik, instituti ortodox e instituti musulman i teologjis, duke marë parasysh rëndësia që dialogu ka në Shqipni e kontesti kulturor e ndërfetar të veçant që e Shqipnia. E kështu kena filuar se bashku e kjo kjo eci. Si shdijet Shqipria shuhet për një bashkjetes ndërfetare prej shekuisht dhe tashme kjo tradit e cila vjen nga historia jonë e përbashkët ndërfetare kështë arru koha që në përmjet institucioneve arsimore dhe akademike të kishim mundësit të qonin më lartë këtë bashkëpunim ndërfetar. Ne u njohëm fillimisht me Atë Marion në një panajë libri ku kishë në standin tonë librat islam dhe pas këti takimi morëm një ftes nga teologia katolike për dhe ndisa leksionet të hapra mi islamin dhe dialogu ndërfetar. Një një të bashkëpunim filloj pas taj dhe me Akademin të Logike Ortodokse dhe më pas me hapin e Departamentit të Shkencëve Islame në Universitetin Bedër, filluan bashkëpunimit e ndërësirë të mbidisë këtyre teologjive, teologjisë islame, ortodokse dhe asaj katolika. Kështu organizuan disa forumet hapra, leksionet hapra, në lidhje me religionin në fejnë dhe besimin e se cilit komunitet fetar në lëndë që ato posedojnë në historinë e krasuar të religioneve. Populli shqiptar në historinë e ti ka një histori cila ka një mbarvajti bashkë eksistencë dhe harmonin ndërfetare të cilën e kanë djekur dhe liderit fetare. Po kështu dhe shkollat teologike kanë djekur këtë linjë, vetëm këtë e kanë ngritur në një stat tjetër më akademik. Kjo praktik vazhdoj dhe në vitin 2015. 
në vitin 2015, un grit në një stat tjetër, në një nivel tjetër akademik, me bashkëpunimin e shkollës ton teologike, akademis teologike dhe Universitetin Beder me Departamentin e Shkencave Islame, si dhe me seminarin katolik ndër diocezan në Shkodër. Pas këti bashkëpunimi disa vjeqar, u zhvilluan edhe disa takime, vizita dhe forumet të hapura. Në djetor të viti 2015, me rastin e 25 vjetorit të lirisë të besimit, lindi ideja e organizimit të një simpoziumi ndërfetar, kushtuar këti për vjetorit dhe tituluar Liria e besimit dhe dialogu ndërfetar në Shqipëri. Në këtë aktivitet shkencor, morën pjesë studentë dhe lektorë nga të tre teologjit. Pas këti takimi, drejtuesit dhe stafi akademik i tyre vendosën që tashmë të akthej në tradit, duke umbledhur gjdoj gjasht muaj, apo dyherë në vitë. Takimet dhe simpoziumet do të zhvilloheshin me rotacion herë në Departamentin e Shkencëve Islame në Universitetin Beder në Tiranë, her në Akademin Teologike Ortodokse në Shën Vlash, në Durës dhe her në Institutin Filozofik dhe Teologik Katolik në Seminarin Ndërdi Oqezian, Shkodër. Kështu temat dhe tituit e simpoziumeve ishin temat të përbashkëta si kryimi dhe njeriu si kujdestari ti, familia në këndvështrimin e krishterë dhe islam, Gruaja në komunitetet fetare dhe në shoqërin shqiptare sot, dashuria hynore, misteri dhe frytet e lutjes, Maria, merjemi si simbol i virtyti dhe i devot shmëris, sfidat e fes në globalizm, vëlazëria në krishtërim dhe islam, besimet fetare dhe sfidat e Covid-19, si dhe simpozjume i fundit, koncepti i paches në këndvështrimin fetarë. ولا شك أن الحوار بين أتباع الديانات السماوية حاجة ملحة وضرورة لا بد منها لاستقرار المجتمعات وتقدمها وتطورها هذا الحوار بين أتباع الديانات السماوية أن كان منبته وأصله وجاء من أي مؤسسة أو أي جماعة هو مهم ولكن أعتقد أنه يأتي بدرجة عالية من الأهمية إذا جاء من مصدر أكاديمي فالحالة الأكاديمية يتثري المجتمعات لأنها تبنى على أسس على خلاف المؤسسات الأخرى في المجتمع, في المجتمع. فعندما تنطلق هذه الحوارات تركت أثرا إيجابيا على الطلبة وأيضا تترك أثرا إيجابيا على المجتمع بشكل عام لأن هذا الطالب هو ابن المجتمع هذا الطالب يستطيع أن ينقل بحكمة وعلم وروية هذه التجربة إلى مجتمعه فتكون النتيجة أكثر إيجابية وأكثر فاعلية Certainly, the cultivation of this mentality helps the cooperation and the exchange of views between theologians of the two faiths. In particular, this cooperation can highlight the perception and relationship in terms of shared values and ideals, which can be exploited for the acceptance of the other and the implementation of social peace. We should point out that this cooperation and dialogue is not aimed at convincing our interlocutor that my religion is better than yours, and in fact, you should follow my religion at all costs. This is a wrong and sick concept that has no place in this collaboration. Dialogue and cooperation help to get to know each other better, to understand differences, but also to find a common code of contact for the development of a cooperation that will positively affect society at a social, cultural, economic level and prevent violence and intolerance.
shumë të diplomuar nga tre teologjit të frimzuar nga këto takime, sot vazhdojnë studimet pas universitare, master dhe doktoratur në Universitetet më të mira të botës për dialog ndërfetar. Duke i dhën një dimension tjetër zhvillimit akademik dhe profesional të tyre. Ata vazhdojnë të takohen dhe të ruajnë miqësin e kryuar gjatë këtyre takimeve, si një model i bashkjetesës dhe promovimit të vlerave universale. Dialogu ndërfetar është një prej detyrave kryesore që unë më mduket e ka se cilja barësi fetare. Dhe që të shkoj si duhet, përgjegjës janë ullhejtë si të fetarë. Dhe si pas përshdy pjesime që kam marë dërisa isha student, atërë dhe docent, ashtë edhe si drejtor i shkollës, po bëhet shumë mirë. Përshdy për të mija përpunen që është bërë në të kaluar ndë që po bëhet, janë shumë pozitive dhe po më duket se janë hapat që janë bërë dhe po bëhen janë shumë sinqerta. Atër jam shumë i gëzuar që edhe ne si komunitet katolik kemi jemi të përfaqësuar në përmjet shkollës të studimeve të lartë të filozofis dhe të logjis të në shkoder dhe japim kontributin tonë në këtë drejtim. Êshtë shumë më rëndësishme që të dialogoj me njëri tjetrin. Sepse pa dialog, pa bised me njëri tjetrin, atëherë nuk njëhemi si duhet, atëherë dhe kryonë për shtypje, do shta jo të mira, jo të sakta, para gjykime, e si të mos më gënda shurje në dërsjel. Momentin kur jemi në bashkëpunim, kur bisedoj me njëri tjetrin dhe diskutoj me dhe për qështje fetare, më më duke që është diqka shumë pozitive. Kemi bërë, do të bëjmë edhe në të artme. Shkëmbimi për vojave dhe eksperiencave është pa dushim një rrug e sigur të regjvillimit të dialogut. Në këtë rast, ne kemi përgjësin që o vetëm të arruaj ma të si vlerë të shtuar, por edhe të sigurojnë vazhdimësin e saj. Në nivel akademik, bashkëpunimin dërfetar ka një vlerë akume dhe më të madhe, sepse siguron bazat të sigurta ndaj mendimit të lirë, pranimit të tjetrit dhe respektimit të gjitho loj individi. Shëqyria jonë të ka shumë nevoj për një loj respektit të këtil nda i qëto që një njërëzore. Predikuesit e dijes janë ndoshta të parët ata që duhet të kujdesen më së miri për këtë loj virtyti. Takimet në dërfetare mi disë shkollave teologike ka një rëndësit veçant pasi në japin mundësit të njohim dhe të kuptojmë tjetrin duke respektuar bindjet fetare të së cilit. Vlen të theksuat fakti se në ndër këto takime teologike që janë bërë nuk janë trajtuar vetëm tema theologike, por dhe tema shoqërore dhe sociale të cilat prejken drejt për drejt shoqërinë e sot me shqiptare. Mendoj që këto takime ose dialogje fetare i japin një vlerë bashkjetesis fetare këtu në vendin tonë duke trasmetuar të ekbrezat pasardhës, frymen e respektit, mirë kuptimit, por dhe të tolerancës, gjë e cila është nevojshme për shoqërinë e sot me shqiptare. Asë një herë nuk jemi ndalë duke parë qka jeni ju e qka jemi ne, po qka jemi së bashku. Dhe kjo gjë, me të vërtet, ka qenë një rritje në fe, në shprez dhe dashuri ndaj të gjithve. Atëherë, unë filmisht me të aktivitetet ka marrë pjesi student, më pas si organizator dhe lektor në to, dhe gjëj që më ka bërë më përshtypje është në tyshmëria e cila i karakterizon të rinjë shqiptarë, për të njohur dhe ledzuar të rreth të tjerve, dhe për të kuptuar më mirë se si ata besojnë, se si ata praktikojnë, duke qenë se ne jemi pjesë të antarë të një shëqërije të tërë. Shdo shëqëri ndërtohet në bidi sa vlera, humane dhe universale, dhe unë mendoj që Shqipria është një vendit tjil të cilën e karakterizojnë një thesarë, si që është bashkëpunimin ndërfetarë në midisë komunitetet vëfetarë në Shqipri. Dhe këto do të shëqërojnë Shqiprin dhe shdo shëqëri njërzore ku do në përbot. Bashkjetis ndërfetare është një qështje praktike, jo ditë ska teorike, për këtë arsue këto takime që ne zhvillojmë, promovojmë më tej, ruajtje në kësaj vlerë ka ishtë të veçantë të vendit tonë. The collaboration between three theological schools has created a dynamic atmosphere for the future religious leaders to develop a dialogue of life. A better understanding based on respect for differences 
also to increase their joint engagement for the common good of the society. Students participating in those activities are encouraged to disagree with any form of manipulation and instrumentalization of religion for economic and political purposes. Nisur nga ky bashkëpunimi suksesshëm, Universiteti Bedër i ka akorduar Dr. Mario Imperatorit një çmim të veçant për kontributin në fushën e dialogut ndërfetar. Këto organizime bashkëpunimi ndërfetar dhe shumë aktivitete të tjera të këtij lloji i mveshin institucionet e arsimit të lartë të komuniteteve fetare me një specifik dhe mision të veçant, të cilët kontribojnë në pashjen sociale në Shqipëri dhe për të isaj, si dhe janë garanci të ruajtjes, promovimit dhe forcimit të frymës të bashkëpunimit midis të ndryshmëve, si një pluralizm multikulturor dhe multifetar, në një bot që edhe pse gjdo ditë më tepër vjen e globalizohet, shtohen sfidat dhe problematikat për të ruajtur vlerat universale që duhet të karakterizojnë një shoqëri të shekullit 21.